Hello, good morning, India. Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko ssc bank aur railway mein job pana garv ki baat hai par uska pehla step hai exam ko clear karna aur agar aapko koi guide kare shortcut aur tricks bataye aur motivate kare to aapki safalta nishchit hai हमारे कोर्सेज से ना सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग सत श्रीकाल आदाब और हमारे डिफेंस वाले भाइयों को जय हिंद कैसे हैं आप सब लोग इतनी देर रात तक जाग के आप वेट करते हो तो सेशन लाना जरूरी होता है आपके लिए और आज के कुछ क्वेश्चन थोड़े से हमने डिफरेंट लेवल लाए हैं बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या तो आज थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के लाए वैसे एस जीडी की क्लास है अपनी ये ठीक है और इंग्लिश के बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं अपने आज के सबसे पहले डायरेक्शन पर सबसे पहला डायरेक्शन आपकी स्क्रीन पर तो डायरेक्शन को ध्यान से देखिएगा डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है डायरेक्शन में दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर आउट ऑफ ए बी सी If sentence is free from error, uh, error, so then choose your answer as choice D. तो अगर sentence में error है तो बताइए किस part में error? नहीं तो आपका answer होगा no error. Here is first question is on your screen now. तो आज timer हमने आपको नहीं दिया है ठीक है ट्वेंटी सेकेंड्स का टाइम देते थे इनफ है अब बिना टाइमर के भी आज हम लोग पढ़ सकते हैं तो क्वेश्चन है द लेडी वॉज नॉक्ट डाउन बाई अ स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड तो देखो एक लेडी है जिसको टक्कर मार दी किसी तेज चलती हुई कार ने कब टक्कर मारी जब वो लेडी उस सड़क को पार कर रही थी अब सब जानते हो कि जब दो काम एक साथ चल रहे हो एक काम तो हमारा यहां पर एक चल रहा हो और दूसरा काम उसी टाइम पर फिर हम स्टार्ट कर दें तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं वाइल किसका यूज करते हैं वाइल अपोन का यूज अपोन हमारा एक प्रपोजिशन है अपॉन का यूज हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जब कोई चीज मोशन में हो और उसको रोकने की कोशिश करें जैसे बैट्समैन बॉल को हिट करता है और फील्डर डाइव लगा के उसको रोकने की कोशिश करता है ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे अपॉन का यूज करेंगे लेकिन यहां पर अपॉन नहीं तो अपॉन की जगह पर आपका होना चाहिए वाइल गलती आपकी हो गई जाकर के सी पार्ट में क्लियर है गाइज नाउ मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे and the next question is grandfather lead a peaceful life after his retirement from the army grandfather lead a peaceful life after his retirement from the army mostly aapne dekha hoga chahe army ki baat kare ya kisi aur service ki baat kare jab bhi log retirement le lete hain na आराम की जिंदगी उजारते हैं आराम से जिंदगी उजारते हैं तो हम इसमें आप सबके आंसर्स देखना चाहेंगे कि क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग देखो अपना आधे घंटे का सेशन होता है रात में साढ़े ग्यारह बजे अफर्ट लगाते हैं हम आपके एग्जाम्स के लिए और आप भी कोशिश किया करें सिर्फ और सिर्फ यहां पर पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें स्टडी से होनी चाहिए ठीक है ओके okay. तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से गलतियां बता रहे हैं लेकिन इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं ये है आपका एरर फ्री मींस नो एरर भाई जो डायरेक्शन दिया गया था उस डायरेक्शन को समझाना भी तो है 
एक में एरर आ गई जिस ऐप पार्ट में एरर थी वो बता दिया एक नो एरर वाला हो गया ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये था आज का आपका सबसे पहला बाउंसर ओके मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन को भी ध्यान से पढ़ लेना है फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं सुटेबल वर्ड आपको फिल करना है सिंस माई फादर वॉज एन फ्रॉम इंडिया सिंस माई फादर वॉज एन फ्रॉम इंडिया ही ब्रॉड हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद हिम मतलब कि उसके जो पिताजी हैं वो कैसे हैं वो आपको जवाब देना है वो अपने साथ इंडियन कल्चर भी लेके आए कहां पर अमेरिका में मान लीजिए कि एक इंडियन पर्सन है ये कैसे हैं इंडियन है और ये जाकर के रहने लगे अमेरिका में ये कहां रहने लगे अमेरिका में तो अपने कल्चर वो यहां से अमेरिका तक लेके गए अपने कल्चर जो है वो यहां पर अमेरिका तक लेके गए तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं जो एमिग्रेंट ए वर्ड है उसका मीनिंग होता है परदेसी एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है परदेसी मतलब दूसरे देश से आया हुआ परदेसी मींस दूसरे देश से आया हुआ अब प्रवासी का मतलब क्या होता है एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना डिफरेंट समझना डिफरेंट समझना दोनों में एक का मतलब है कि एक वहां से आकर यहां मेरे देश में रहने लगा परदेसी एक क्या है कि एक यहां से उस देश में जाकर रहने लगा जिसे हम लोग कहते हैं अप्रवासी क्या बोलते हैं अप्रवासी जो कि आपका जवाब है तो सही जवाब आपका हो जाएगा वी इज राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वी इज राइट ऑप्शन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है नेटिव का मतलब क्या होता है अपने देश का और सिटीजन होता है नागरिक नेटिव अपने देश का और सिटीजन होता है नागरिक तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी इज राइट ऑप्शन ठीक है नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कभी कभी हम लोग एग्जाम में जाते हुए अपनी बॉच को भूल जाते हैं घड़ी भूल जाते हैं तो आज बिना टाइमर की प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है टाइमर के लिए परेशान मत हो कल फिर अपना टाइमर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एट नाइट द वेंडिंग रोड्स कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन अ जर्नी केयर फ्री लापरवाह वेस्टली वेकार ऑब्नोक्सियस अप्रिय या ट्रेंचरस जोखिम भरा बिल्कुल सही बात है रोड पे बहुत तेज हवा चल रही हो और आप बाइक या साइकिल से चल रहे हो तो वो आपके लिए बड़ी खतरनाक डेंजरस सिचुएशन होती है ना तो वो हमारी केयर फ्री सिचुएशन होगी ठीक है केयर फ्री का मतलब है यूज कर भी सकते हैं केयर फ्री का मतलब है कि हम किसी की केयर जानबूझ के ना करें अब भाई हम गए हैं ऐसा थोड़ी ना कि जानबूझ के हम हवा लेके आए हैं ऐसा तो नहीं है उसके बाद आपके सामने वेस्टली का मतलब होता है बेकार रोड के लिए तो ये वर्ड यूज कर सकते थे लेकिन वो जो ट्रेवल वो जर्नी है उसके लिए नहीं आगे ऑब्नोक्सियस मतलब अप्रिय वहां कहीं पर प्री और अप्रिय का तो कोई सेंस ही नहीं है तो सही जवाब हो गया जोखिम भरा तो डी इज राइट ऑप्शन ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है जोखिम भरा जिसमें खतरा हो ठीक है खतरों के खिलाड़ी बन आप उभरे नेक्स्ट सर चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे And the next question is choose the one which best expresses the meaning of the given word. Means आपको चाहिए सेम वर्ड सिनोनिम ठीक है और ऑप्शन आपके पास है स्टोपर और वर्ड आपका है स्टोपर ऑप्शन आपके पास सेंसिबिलिटी स्लमर लेबलीनेस और कंसियसियसनेस तो देखिए अगर हम बात करें अपने इस वर्ड की वर्ड है स्टपर स्टपर का मतलब होता है सदमा सदमा बेहोशी सदमा या हम कह सकते हैं बेहोशी या हम कह सकते हैं निष्क्रिय है ठीक है क्या कह सकते हैं सेंसिबिलिटी संवेदनशीलता उसके बाद दिया गया है स्लमर ये सही वर्ड है आपका जिसका मीनिंग होता है निष्क्रिय है तो ये तो हमारा सेम वर्ड हो गया भाई इसका ठीक है आगे के मीनिंग देख लेते हैं मीनिंग होता है सजीवता 
लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स जानते हो ना सजीवता कॉन्सेंशियसनेस का मतलब सचेतता मन में जो चीजें बस जाए मन से जो काम करे उसके लिए इस वर्ड का हम यूज करते हैं तो अपना जवाब क्या हो गया बी इज राइट ऑप्शन ठीक है बहुत सारे लोगों से गलत भी हो जाते हैं और हमेशा याद रखो ये सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो सीखना चाहते हैं गलतियां होती हैं कोई बात नहीं गलतियों से सीखो अगर गलत हो रहा तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं अगर आज मन से पढ़ लोगे तो शायद आगे जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी ये आपकी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कल भी हमने आपकी क्लास में बताया था कि अपने माइंड को तेज नहीं सबसे तेज बनाइए खुद को कंपटीशन की जंग में श्रेष्ठ नहीं सब सर्वश्रेष्ठ बनाइए ये कोशिश करिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका भी आपको सेम वर्ड बताना है वर्ड है सटल बी इसमें साइलेंट होता है ठीक है वर्ड आपका है सटल और सटल का मीनिंग होता है इसका भी सेम वर्ड बताना सटल के बारे में हम कह सकते हैं जो कठिन सिचुएशन आए हार्ड सिचुएशन आए कठिन सटल का मतलब क्या होता है कठिन ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं हार्स हार्स का मतलब होता है सटल है अगला वर्ड हाँ ओके सटल तो अगला वर्ड आपका जो है सटल तो आपके सामने जो ऑप्शन है हार्स कौन सा ऑप्शन दिया गया हार्स का मतलब होता अप्रिय है हार्स का मीनिंग क्या होता है अप्रिय है उसके बाद ओपन खुला इग्नोरेंट जिसको हम इग्नोर कर सके अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंड जो वर्ड हो जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है सादा या सालीन मेरे अकॉर्डिंग यहां पर यह सिनोनिम नहीं एंटोनिम होना चाहिए इसका आप एंटोनिम बताइएगा तभी थोड़ा सा मैं डाउट हुआ था क्वेश्चन इधर से उधर हुआ है इसमें डायरेक्शन ध्यान रखना इसका एंटोनिम बताना ओके सॉरी अबाउट दिस इनकनवीनियंस गाइस ध्यान रखिएगा इसका आपको एंटोनिम देना है समझ लेना क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है सिनोनिम के भाई ओके okay? कोई बात नहीं सीखो कहीं से भी सीखो अभी कोई ऐसा थोड़ी ना जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं एक वर्ड इधर उधर हो गया तो सब खत्म हो गया नहीं यार सीख लो ठीक है एंटोनिम सॉल्व कर लो तो सटल का मीनिंग होता है कठिन तो अंडरस्टैंड का मतलब बताएंगे सिंपल या सादा तो अंडरस्टैंड इसका एक सुटेबल वर्ड हो जाएगा एंटोनिम बताना है इसका और सटल का मीनिंग ऐसे भी होता है जो चीज हमें समझ में ना आए वही तो कठिन है और जो समझ आ जाए वो मेरे लिए सरल है बन गया इसका एंटोनिम सिनोनिम के ऑप्शन नहीं थे तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना फिर क्योंकि वर्ड स्वैप हो गए हैं सिनोनिम की जगह एंटोनिम सिर्फ एक ही वर्ड स्वैप हुआ है ठीक है इसका सेम वर्ड बताना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये है असली रात की कहानी <laughs> असली पहेली वर्ड हमारा है क्या सलन सलन का मतलब हो गया उदास नहीं 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 एंटोनी भी बताना ठीक है एंटोनी भी बताना वर्ड भी ध्यान से देख लेना हाय रे क्या हो रहा है आज आप भी सोच रहे होंगे ना <laughs> सच में नींद आती है रात में <laughs> नींद आ रही है सलन का मतलब होता है उदास मना करना मींस उदास या कह सकते हैं मना करना ओके okay, फिर आपके सामने ऑप्शन है ग्लम ग्लम का मीनिंग भी होता है उदास ग्लम का मीनिंग भी क्या होता है उदास साइलेंट चुप क्रेबी चिड़चिड़ा क्रेबी का मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा ओके okay, उसके बाद दिया गया एग्रीएबल वो आपका सही जवाब हो जाएगा एंटोनिम डी इज राइट ऑप्शन एग्रीएबल का मतलब क्या होता है सहमत क्योंकि सलन का मतलब हो गया मना करना है या उदास तो एंटोनिम हमें ये इस वर्ड का एंटोनिम से हम किसके साथ जाएंगे डी के साथ अब अगर आपको इसका सिनोनिम चाहिए तो आप लोग जिद्दी हैं तो फिर उदास वाला ए वाला लगा लेना चाहे सिनोनिम बता लो चाहे एंटोनिम बता लो मेरा मकसद है आपको वर्ड्स देना मेरा टारगेट है आपको नॉलेज देना तो नॉलेज आप चाहे यहाँ सिनोनिम करना तो ए हो जाएगा एंटोनिम करना तो डी हो जाएगा दोनों पार्टी खुश बराबर अब बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो गई ठीक है नेक्स्ट वर्ड सर
यस सर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने समन नेक्स्ट वर्ड क्या है समन इसके बारे में हमने अपने नाउन वाले चैप्टर में बहुत पढ़ा होगा समन पढ़ा है ना हमने तो देखो समन का मतलब होता है किसी को बुलाना समन पढ़ा है कोर्ट का बुलावा आना बुलाना पुकारना ठीक है तो समन का मतलब होता है बुलाना ओके okay? तो इसका एंटोनिम तो ए हो जाएगा बर्खास्त करना खत्म कर देना ड्राफ्ट जानते ही है इनवाइट भी बुलाना होता है सेम वर्ड चाहिए होता तो इनवाइट कर सकते हैं मोबलाइज का मतलब होता है जो गतिशील हो जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके तो अगर आपको एंटोनिम चाहिए वैसे तो एंटोनिम का ही क्वेश्चन था एंटोनिम चाहिए तो आपका डिसमिस हो जाएगा फिर भी अगर कुछ लोग सिनोनिम सर्च कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो इन्वाइट क्लियर गाइज ना चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज और पहला वर्ड है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट कहते हैं ना सबसे मतलब दिमाग से किसी काम को करना दिल और दिमाग दोनों लगाकर किसी काम को करना और उसे हम कहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टेंटली या सो आउट वार्ड रिस्पेक्ट टू समन यू हेट किसी से आप नफरत करते हो फिर भी उसके लिए आप प्रेम जताएं दिखाएं फोर्सिबली लेट गो ऑफ समथिंग विच इज वेरी पर्सनल टू यू जबरदस्ती किसी चीज को छोड़ दें आप जिसे आप बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत चाहते हो अ मिस्टेक विच इज ऑफ नॉट मच कंसिक्वेंस एक ऐसी गलती जो बहुत ज्यादा ना हुई हो या बड़ी गलती ना हो तो सही बात अगर बताएं हम आपको एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इसका मीनिंग होता है विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी हेजिटेशन मतलब किसी काम को बिना किसी हेजिटेशन दिल और दिमाग के साथ करना तो ए इज राइट ऑप्शन सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन ठीक है नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीट अ डेड हॉर्स एक मरे हुए घोड़े को हराना और इसका मीनिंग क्या होता है बीट अ डेड हॉर्स ऑप्शन आर सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रुअलिटी स्पेशली टू एनिमल्स बहुत ज्यादा एनिमल्स के प्रति क्रूअल बन जाना निर्दयी बन जाना या एक्सप्लोइट समन टू द पॉइंट ऑफ किलिंग हिम और हर किसी को मारने के लिए उकसाना टू यूजलेसली डेल ऑन अ सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड इट इट्स पॉइंट ऑफ रिजोल्यूशन बेअर्थ की बातें करना इतनी सी बड़ी सी लाइन का मतलब बेअर्थ की बातें करना या टू कंटिन्यूस प्लेइंग अ गेम नोइंग वेरी वेल है वॉ डेट यू आर गोइंग टू लूज आप एक ऐसा गेम जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो फिर भी आप उसको खेलें जिसे आप हारने जा रहे हो ठीक है तो अगर हम बात करें बीट अ डेड हॉर्स तो इसका मतलब होता है बेअर्थ की बातें करना ना तो आप मरे हुए घोड़े को हरा सकते हो इट मीन्स ऐसी बातें करना जो यूजलेस हो कैसी हो यूजलेस टॉकिंग करना बेअर्थ की बातें करना तो सी इज राइट ऑप्शन सही जवाब आपका क्या हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन ठीक है ना मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अप ड्रिंक्स मैनी ईयर्स डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज नो इंप्रूवमेंट अगर कोई गलती नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट ठीक है तो गिव अप ड्रिंक्स मैनी ईयर्स एगो तो देखिए आप सब लोग जानते हो अब क्या है हमारा प्रपोजिशन की तरह यूज होता है और प्रपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं जरंट अब क्या है प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं जरन का यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए गिव अप ड्रिंक्स या गिव अप ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग का मतलब भी यहां समझ लो ड्रिंकिंग का मीनिंग क्या होता है दारू पीना बार बार पीना ड्रिंक्स का मतलब अलग सिचुएशन होगी कि पर्टिकुलर एक बार किसी चीज को हमने गिव अप कर दिया लेकिन ड्रिंकिंग का मतलब उसे हमेशा के लिए गिव अप कर देना तो गिव अप ड्रिंकिंग मैनी ईयर्स है गो तो सी इज राइट ऑप्शन सही जवाब क्या हो गया सी या तो मीनिंग से सॉल्व कर लो या फिर ऐसे देख लो कि अब हमारा प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा हम जेरन का यूज करते हैं ठीक है नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे राहुल वेंट आउट विदाउट सेइंग गुड बाय राहुल वेंट आउट विदाउट सेइंग गुड बाय 
सही जवाब देने की कोशिश करिएगा हाँ जी क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीखना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए क्लास है एग्जैक्टली राहुल वेंट आउट विदाउट भी हमारा एक प्रपोजिशन है विदाउट भी क्या है विदाउट भी हमारा प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद आप जरन का यूज करते हो तो सेइंग बिल्कुल सही है इट मींस इस सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट तो इस सेंटेंस में क्या है नो इंप्रूवमेंट मींस कोई गलती नहीं है तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको कराए तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो आपके लिए हम बता दें कल भी हमने आपको बताया था कि हमारे दिनेश सर तीन मार्च को सुबह ग्यारह बजे संडे को आ, एजुकेशन इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं और उसमें तीन धमाके एक साथ होंगे कितने धमाके तीन धमाके एक साथ होंगे तो देखते हैं वो तीन धमाके एक साथ कौन से होने वाले हैं अभी तक तो मेरे को इस बारे में नहीं लग सका अंदाजा कि क्या धमाके होंगे आप भी देखिएगा हम भी देखेंगे और अपने दोस्तों को भी लाएगा देखते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री का तीन धमाके क्या होने वाले हैं ठीक है तो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए एसएससी जीडी का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आपका चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो जो ऑल इंडिया लेवल का होता है साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप अन प्लस सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे जहाँ पर अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जहां पर आपको वाईफाई स्टडी की टीम के साथ साथ और भी एजुकेटर्स मिलेंगे तो थैंक यू सो मच दोस्तों ज्वाइन किया आपने इस सेशन को और पढ़ते रहिए यूं ही मेहनत करिए तो गुड नाइट और जय हिंद